ladies and gentlemen, welcome back, welcome back, how you doing? Back in action like Jesse Jackson, ready for action, so let's get it on like Donkey Kong, long and strong to the break of down, so let's get it on, what's going on, says C, Elmer, William, Lydia Arevalo. Hello, teacher. Back in action, how are you, ladies and gentlemen? How's everything? Are you ready? Yes. I, I said, I said, are you ready? Yes. All right. Back in action. Let's make it happen. All right. Uh, tell me what information do you remember about yesterday's class? What did we talk about yesterday? What did we discuss? What do you remember? Tell me. ¿Qué información se acuerdan del día de ayer? ¿Qué vimos ayer? Nos pusimos al día y estuvimos trabajando en parejas en la plataforma. That's right. That is correct. Applause for Ceci. Ding, 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 ding. Good job, Ceci. Okay, so today, guys, we're going to go ahead and continue. Eh, me alegra que todos estamos al día con el trabajo de la plataforma. Eso es muy importante. Acuérdense que ya mañana es la última clase. So, lo que vamos a hacer ahora es eh, intentar completar toda la sección 5 para que el día de mañana solo nos enfoquemos en el examen final. So, ahorita vamos a trabajar en sección 5. Teacher. Okay. Hi. Teacher. Hi. Yo ya terminé eso. Ah, ya terminó todo. Ya el tiene... examination. Y ya tiene el certification. Ya tengo el certificado. <laughs> Claré. Certificate. The certificate. <laughs> Lady Ceci. <laughs> ok, Lady aplauso Ceci. para Ceci. Ceci, quiero ver el certificado. Vamos a ver a dónde está. Mándelo al grupo. Ceci. Mándelo al grupo, lo queremos ver. Lady Ceci. Ceci, mándelo al grupo, lo queremos ver. Lady Ceci. ¿Quiénes ya terminaron todo y ya tienen su certificado? Ya vino. ¿Ah? ¿Quién? Okay, well, today we're going to go ahead and catch up. Let's look at knowledge check. We're looking at section 5.5, knowledge check. Select the best answer to the question. Seleccione la mejor respuesta a la pregunta. This is... Inglés Participante, Module 3. So we're looking at where were you born? ¿Cuál es su respuesta? Where were you born? David, buen día. Where were you born? Seleccione una opción. Her name was Yumiko in Hiroshima, Japan. No, in She Hiroshima, was... Japan. In Hiroshima, Japan. Ok, les voy a dar cinco minutos para que trabajemos en la plataforma en el Knowledge Check 5.5. And then we're going to check the activity together. I'm going okay. to put you in pairs right now. Let's go. Action. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Mario, lo voy a poner con Lidia y William. Mario va con Lidia y William. 
Mario Morán va con Lidia y William. Hello, Doris. Doris, la voy a poner con Mario, William y Lidia. Hi, Doris. Okay, let's go. Va con Ceci, David Buendía, and Elver Mixco. Ah, el no, 5.3, es la 5.9. Ya ahorita le voy a ir a este. Más para atrás, ahorita le digo. Es la 4. No, la 4. Ahorita le digo. ¿Cuál? Ahorita. Bueno, dice Pero... Ajá, porque todas esas no las voy a hacer. En la 5.10 me queda. 5.10. Ajá, esa voy a hacer porque las otras es por gusto. Ah, la voy a dejar. La tiene la 5.10. No, técnica, vamos a ver cuál es. Solo que me cargue, pero. No, pero en coche. 5.10, el knowledge check. Ya. Yeah. Ok, vamos a ver qué dice acá. La 12, Lidia. Aquí tiene, aquí, 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 aquí tiene que ordenar usted la palabra correcta. Pues sí, pero ya me di, no, porque... ¿En cuál? ¿En la 3 o en la 4? En la 2, 3 y 4. 2, 3 y 4, vamos a ver. Ajá. Aquí es, primero comienza usted con preguntando, la how. Marco, how, where. How, where. Sí, luego el sujeto. Sí, luego va all. 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 The years. The year. Oh, yeah. Y I can this is me, let me ver. Vamos a ver acá. Qué lindo. How? Primero va all. All? Sí. How all? Okay. How? Ah, sí. okay. How all? Después va where. Pero la regla, la regla que no dice que después de la palabra con W H. No. Va, para ah, lo que es como se llama el verbo to be en pasado. No, así va bien. Dice el all adelante. Pero estaría, entonces estaría mala regla. O estaría mala oración. Sí, porque así sale bien. Ahí está el teacher ahorita en línea. Vamos a preguntarle. What's going on? Like Donkey Kong. Long and strong to the break of down. Tengo una pregunta bien fuerte. Dígame. ¿Por qué lo, 
vaya en mi caso, ¿va? porque es un ya principiante desde el inicio, porque a nivel de la plataforma siempre aparece la persona hablando full English. Ah, porque esa es la metodología americana. En los Estados Unidos, cuando tú estudias una clase de inglés, los gringos no te hablan español. Ajá, pero lo que vos yo como un principiante, en este caso yo, lo soy sincero, es como que vea por gusto el video, porque yo no entiendo lo que la persona dice. Ajá, yo esa es la idea. Okay. Es que lo que pasa es que si uno empieza, digamos en el caso mío, que yo trato de explicarles en español, en inglés y les trato de explicar en español para que me comprendan, ¿verdad? Pero eh, la realidad eh, les estoy haciendo un mal porque en verdad no debería de estarles hablando español. En una clase de inglés no es permitido hablarle español. Tú vas al Centro Cultural, eh, tú vas al ITCA, la Academia Europea, les instruyen a los maestros que no les hable español a los alumnos. Incluso si los alumnos hablan español en la clase, tienen que hacer una penalty, una penalidad. Y en este caso, teacher, que como uno, la, la idea es aprender porque no sabemos nada. Entonces, siento yo que como que, vaya, porque si hablan así, desde que uno es principiante, entonces es como que yo sepa desde un principio. Y si, y si yo sopía, entonces no, no me describo. Yeah. yeah, sorry my boy, ahí sí, tenés que, tenés que acoplarte, tenés que, es como que si estás escuchando un video en chino, por ejemplo, y obviamente no vas a entender, yo lo hago solo para, para sentirme como se sienten ustedes, pongo un, una movie en chino, y obviamente no les, no les entiendo ni papa, pero no les entiendo uh -huh. nada, pero yo me pongo a ver en chino, y de repente... Empiezo como por lo menos emprender, a, a entender frases, empiezo ya como a reconocer los sonidos, empiezo a captar la entonación, empiezo a, a, a agarrarle un poquito, ¿verdad? Y, o sea, acuérdate que este es un desarrollo. Obviamente eh, no van a entender el 100% de la clase, pero la met metodología que se implementa, eh, bueno, por lo menos en la experiencia que yo he tenido en los lugares, con el hielo, en los lugares que yo he trabajado, eh, les instruyen a los teachers que no les hablen español a los alumnos. Esa es la metodología que el MINET, Ministerio de Educación, ha dictado en el área del inglés a los docentes. Y si el docente les habla español, es porque mm -mm, no good, bad boy, don't do it. Sí, sí, esa es la, la, la metodología que se está implementando porque de nada sirve que yo te hable inglés y después te diga español porque no estoy obligando que tu cerebro funcione. Es como que si te lo estoy dando así de... de de cucharadita en cucharadita y no está haciendo nada el alumno, porque el alumno básicamente lo que dice es ah, ni le voy a entender, así que voy a esperar hasta que me explique en español ¿para qué voy a tratar? ¿para qué voy a pensar? si sí, el dicho me va a explicar en español o sea, es una muleta, es como un tunco, es como cuando una persona tapa tojo y anda una muletilla obviamente tiene que llegar un punto donde se tiene que quitar esa muleta si no, toda la vida va a ser un tunco. Ajá, pero yo entendería que cuando uno va de, digamos, módulo a módulo, ahí un día uno va como teniendo un poco más de vocabulario y conocimiento. Entonces, ahí siento ya que caerían más a la, a la exactitud de ese tipo de videos full English. Uh -huh. Porque desde el inicio, desde el principio, siempre son los videos así, entonces como que cuesta. Sí. Porque aunque la persona trata de explicar cómo lo hace en inglés, yo no sé si solo yo he tenido el error de que... No, 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 no es solo usted. Sí. Créame que el 90% de los alumnos expresan el mismo sentimiento que está expresando usted. Eso no es nada nuevo. El 90% de los alumnos expresan lo mismo. Pero es, eh, regresamos a lo que estábamos hablando que si uno no los obliga a pensar, no los obliga a hacer eh, pensamiento crítico, 
siempre van a estar con esa muletilla y nunca van a aprender. No entiendo. Uh -huh. Así Una que... pregunta, teacher. Dígame, Mario. Una pregunta que estamos batallando ahorita con William respecto aquí a la, a la oración número 2. Sí, William se ve un poco frustrado, dígame. Eh, eh, es referente al, al orden de la, de la oración número 2. Se, se supone que así debería de ir la oración según la regla. Ah, ok. No, 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 no. Ahí sería, how old were you in the year 2000? Repito, how old were you in the year 2000? Pero la regla de los videos, la regla anterior referente a los videos, cuando usted tiene que hacer una pregunta, <coughs> Con WH. No, lo chiquito. Man. WH, pero Ajá. WH, eh, ¿cuál WH? Está what, where, when, how, why, who. Por ejemplo, en, en este, en who. Este ponlo ahí. How. Ajá. Por ejemplo, con how. Ajá. How Aquí old. Sin, pero no tendría que ir where primero, después de how. Mm -mm. No, no, no. Se lo voy a escribir en el chat. Por favor. Teacher, tiene el micrófono en silencio. Ups. ¿Qué pasó aquí? How old, how old were you in the year? 2000. How old were you in the year 2000? Okay. Okay, aquí va. How old? Teacher, I have a question. Okay, give me one moment, please. Le estoy ayudando aquí a Mario. How old were okay. you in the year okay. 2000? Okay, dígame, David. Este, porque justo en esa oración, el old va antes del where. Ah, ok. Porque en este caso es una frase compuesta. El how old, el old ah, okay. es un adjective. So, el verbo principal, el verbo principal ah. es where. Hacerlo más para atrás. El verbo principal es where. El sujeto es you. In the year 2000. Ah. Y el in the year 2000, okay. eso se llama un adverbial of time. Por ejemplo, si tú decís in the morning, in the afternoon, uh -huh. in the evening, ya son, uh, ah, okay. ya son expresiones compuestas de tiempo. Palabras compuestas. That's right. Ok, o sea que... Pero si yo te digo... Hold si yo... old es... Uh -huh. Hold old es el mismo caso, es la palabra compuesta, ya. Yeah. That is correct. How old is your car? How old is your yeah. motorcycle? How old is your uh, father? Ya es, ya es una, uh, okay. una frase compuesta con el how old. Okay, thank you, teacher. Mm -hmm. Mario? Sí. Okay. Estamos. All right, continuamos con el ejercicio. Uh, number, David, number two, please. Where did you grow up? Where did you grow 
up eso quiere decir a dónde te criaste o a dónde creciste por ejemplo en el caso mío Ajá. yo nací en San Salvador El Salvador pero mi familia me crió en Houston Texas desde que yo tenía okay. dos años so tú me dices where did okay. you grow up yo te respondo I grew up in Houston Texas yo crecí en okay, Houston Texas entonces la respuesta es yeah. La respuesta ahí es, I grew up in Tokyo. Ah, that's right. Allí no es necesario el auxiliar did, porque el verbo grow up es en pasado grew up, pero como no está el auxiliar did, el verbo principal se convierte en simple past. Pasado, ok. That's right. Ok, select somebody, David, buen día. Somebody... Somebody and Doris. And Doris. And Doris. Ding, ding, ding. Doris. Doris. Hi. <laughs> Gracias. Buen día. Hi, Doris. Hi. How are you? Fine, teacher. Okay, number three. Doris, number three. How was your day of school? How was your first? Day at school. ¿Cómo estuvo tu primer día en la escuela? It was a little scary. Okay, very good. It was a little scary. Excellent. Así creo que se sienten cuando vienen al primer día de clase de inglés y el profesor solo les habla inglés y ustedes así. Sí, no, les voy a ser sinceros, guys. Yo he trabajado en varias instituciones eh, en este país y en los Estados Unidos. Y esa es la metodología eh, que normalmente ha funcionado para ayudarle a los alumnos a desarrollar, el, a, a desarrollar el idioma. Yo soy flexible con ustedes para ayudarles y explicarles en español, pero técnicamente les estoy haciendo un daño en vez de ayudarles, porque eh, siempre van a tener esa costumbre que el teacher le va a hablar en español. Y acuérdense que esto no es así. Usted tiene que obligarse. Usted tiene que, tiene que hacer como puede para poder entender. Acuérdese que esto es como cuando está buscando la frecuencia de un radio. Usted está escuchando sí. la frecuencia y mueve, mueve el switch para la derecha, mueve para la izquierda, mueve para la derecha, hasta que usted encuentra la, la frecuencia, hasta que usted agarra ese tuning. Así es esto. Usted tiene que encontrar su frecuencia del inglés. Ok, número cuatro, number four. Select somebody, Doris. Select somebody, please. Eh, Lidia Arevalo. Lidia Arevalo. Number four, please. Okay. Yes. Mary was Yumiko. Ah, repeat. Who was your first Mary, friend in school? Her name was Yumiko. Her name was Yumiko. Excellent. Her name, Her name was Yumiko. Yumiko. Okay, select somebody, please, for number five. Ceci. Ceci, number five. What, what was he, she like? She was really friendly. She was really friendly. Ok, de, voy a tomar un minuto para explicarles un poquito esta frase porque es un poco confusa. Normalmente nosotros usamos la palabra like para explicar nuestros gustos. Por ejemplo, yo te digo, I like the gym. I like English. I like swimming. Right. A mí me gusta, pero en este caso, cuando expresas, what was she like? O, por ejemplo, si yo te digo, ¿cómo es tu papá? What is your father like? 
No te estoy preguntando qué le gusta a tu papá, te estoy preguntando cómo es él. Él es serio, él es contento, he is serious, he is happy, he is angry, ¿ok? So, tiene doble significado. Puede usarla para expresar el gusto, what do you like, y what is he like, cómo es esa persona. Y aquí dice, she was friendly, ella era muy amable. Ok, la, la last one, Mario Moran, the last one, Mario Moran, the last one. Number six. Number six. Why did you take this class? I wanted to improve my English. Perfect. I wanted to improve my English. I wanted to improve my English. I wanted. I want it. Ajá. ¿Por qué tomaste esta clase? Quería mejorar mi inglés. All right. Let us go ahead and move on. And we're going to be looking at section 5.6, lesson objectives. By the end of this class, you will learn to sound natural when using negative contractions. Al final de esta clase, aprenderán a sonar naturales cuando usas abreviaciones negativas. Pronunciation, negative contractions. Listen, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn to sound natural when expressing contractions. Let's get started by analyzing the contractions on this chart. Aren't. Weren't. Don't. Can't. Two syllables. Isn't. Wasn't. Doesn't. Didn't. They didn't eat dinner because they weren't hungry. I don't like coffee and she doesn't like tea. These aren't their swimsuits. They can't swim. He wasn't here yesterday and he isn't here today. A quick tip to follow when expressing contractions is to extend the N. For example, I can't. They weren't. Now it's your turn to practice. I would like for you to listen and repeat the contractions until you feel comfortable pronouncing them. Okay. Ahora me imagino que tienen una consulta. Teacher, ¿cuál es la diferencia entre usar el contraction y no usar el contraction? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre usar Wasn't el contraction here yesterday y no and... usar el contraction? ¿Quién me puede decir? Who can tell me? Me hace un poquito para caer. No, no, solo la... Ah, sí. ¿No? ¿Ahí? Ok, le voy a explicar. Eh, normalmente, eh, cuando uno está hablando formalmente, no usamos contractions. Las contractions son para informal, informal para usarlo en un contexto informal. El full form es para usarlo en el ambiente formal. Esa es la diferencia. Por ejemplo, aquí dice they, okay. ajá, they didn't eat. Es informal. Formal sería they did not eat. So, eh, cuando estás escribiendo, normalmente escribes toda la palabra. Pero cuando lo estás hablando, eh, usas contractions. Vamos a practicar leyendo este párrafo y de ahí los voy a poner en pareja para que lo practiquen ustedes, para que puedan sonar más natural. Repeat, please. They didn't. They didn't. Eat dinner. Eat dinner. Because. Because. They weren't. They weren't. Hungry. Hungry. 
Ok, um, ojo con la palabra hungry. Ok, se escucha muy similar a angry. Sí. Angry quiere decir angry. enojado y hungry quiere decir hambriento. Repeat, hungry. 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 Ajá, se escucha, hungry. Como un, se escucha como un... Un... Hungry. Hungry. Y después está el otro que no lleva hungry. ese ja, sino que es angry. Angry. Como angry. Ah, Apple. Angry. 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 Está hungry y está angry. English. Do you understand? Yes. Okay. I understand. I, I don't like coffee. I don't, I don't, I don't like, like coffee. coffee. I, don't. I love coffee. I love coffee. I love coffee. Ajá, esa es la mía porque que dice I don't like coffee. A mí no me gusta, a mí me encanta, lo siento. Soy un, soy cafetero. <laughs> <laughs> and she doesn't <laughs> like tea. And she doesn't, she doesn't like, like tea. And she doesn't like tea. These aren't the swimsuits. These aren't like the swimsuits. These aren't their swimsuits. There's are their sweet sweet. They can't swim. They can't swim. He wasn't here yesterday. He wasn't, he wasn't here yesterday. yesterday. And he isn't here today. And he isn't here today. Okay, we're going to practice for five minutes. Practice for five minutes. I'm going to put everybody in pairs. Let's go. Hi, everyone. In this class, you learn to sound natural when expressing compassion. Let's get started by analyzing the contractions on this chart. Doris. Hola, Elna. Hola. Eh, no le tomé imagen a la... Ah. Pero era casi la parte final, ¿verdad? Del video. Sí, ahí en el, en el video, ajá, no, en el, en el, eh, empezando. Ah, iniciando. Sí, empezando está la. Ahí a ver. Pero. Can't. Two syllables. Don't. Vaya. Ah. ¿Ya lo tiene? Sí, ya. Vaya. Eh, si quiere, este, pronunciamos este, una, un párrafo cada uno o, o no sé este, si. Sí. Okay. De acuerdo. Vaya, comience. They then, como dijo. Oh. They didn't eat, eat dinner because they weren't hungry. Hungry. Correct. Hungry. I don't. I don't like coffee, and she doesn't like tea. These aren't they swim swim sweet. They can't swim. He wasn't hurt yesterday, and he isn't hurt today. Okay, ahora empiezo usted. Mm, bueno, vamos. They didn't eat din dinner because they weren't hungry. I don't like coffee, and she don't, doesn't, doesn't like 
ti. These aren't their swing suit. They can't swing. swing. He wasn't here yesterday. Here yesterday. And her he yesterday. is, is, is here today. Today. Correct. Vaya, esas son las que íbamos a repasar. Eh, si quiere, vol volvemos a repasar pero mientras no nos llamo. ¿Alguna duda? Eh, <risa> Vaya, vuelvo a empezar. They didn't eat dinner because they weren't hungry. 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 Uh -huh. I don't like coffee. And cheese doesn't like tea. These aren't the fair sweet swim sweet. They can swim. He was hurt yesterday and he is hurt today. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. They didn't hit dinner because they weren't hungry. Hungry. I don't like coffee. And she doesn't like tea. These aren't their swing suit. They can swing. Swim. Uh, he wasn't here yesterday and he isn't here today. Here today. Oh, yeah. Okay. Aren't. Weren't. Vaya. Uh, Seguimos. Okay. They didn't eat dinner because they weren't hungry. Hungry. I like coffee. I love coffee. Ah, mentira. I don't. I no don't. No, no mucho. I don't like coffee. I don't. Prefiero I don't like coffee. <laughs> And she doesn't like to. No sabe lo que se pierde. Pero bueno, que lo perdone Dios. Yo no lo podré perdonar. But these aren't their sweet, sweet, swim, sweet. They mm -hmm. can swing, sweet. swing. They can swing. He was her yesterday. And he, aquí tengo esta duda, is... Si solo se pronuncia el is con la T al final o oh, isn't. 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 ¿O cómo, cómo dice? Isn't. 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 Nos ha abandonado. Is her today. Por ahí está el teacher, ¿no? Sí, ahí está. Teacher. No, no, no. Vale. Eh. Don't. Okay. Pero vamos a ver. Vamos a ver cómo se oye en la pronunciación. All right, all right. Let me have one volunteer, please. One volunteer, please. Un voluntario, por favor. William, excellent. Okay, William, lo vamos a escuchar, leer el párrafo. They didn't eat dinner because they were hungry. I don't like coffee and she doesn't like tea. This aren't they sick, they can swim. He wasn't here just to Thank you. Thank you today. All right. Applause for William, ladies and gentlemen. Excellent work. William, select somebody. William. The lady Gladys Merino. Gladys Merino.
Gladys Merino. Continue. Okay, Ceci, continue. <laughs> La Merino se levantó. Okay, go ahead, Ceci. <laughs> Hello, Gladys. Okay, demole, Ceci. They did not eat. They did not eat dinner because they weren't hungry. I don't like coffee, and she doesn't like tea. This aren't they? Some she. They. Swings. Swim treat, they can swim. Swim it wasn't shoot. here yesterday and he isn't Swim. here today. All right, applause for Ceci. All right, now guys, we're going to go ahead and move forward. Okay, now here in this section, I would like for you to give me at least, let me see, one, two, three, four, five. Quiero que me den cinco oraciones similares como estas acerca de ti y tus familiares. David, raise your hand. Dígame, David. Uh, no, era para la, la participación, teacher. Ah, ok. Quiero que me den por lo menos... Cinco oraciones acá acerca de usted o su familia. You have five minutes. I'm going to put the chronometer at this moment. I'm going to give you five minutes. Okay, I'm going to put you in pairs so that we can practice together. Let's go. All right, estoy viendo que William no se fue y Ada tampoco. William, let's go William, lo está esperando Gladys y Elmer. Teacher estaba haciendo la actividad, por eso no era mujer. Ah, ok, trabaje con su grupo. Aquí está Elmer y Gladys, trabajen juntos. Hola William. Hola William. Ya tiene la, ya tiene esas oraciones. En eso estoy trabajando ahorita. Ah, va. Realmente nos copia, hijo lindo. <risa> bueno. ¿Cómo? Estoy más necesitado de copia de un, que un niño en Navidad. <risa> Pues ya somos varios. Vaya, comencemos entonces. Ay, no. Dígame, dígame. Aquí está el día. Ah, en, el, en esa he puesto un ejemplo con, con una femenina, en este caso, chico. Sí. 
Ahorita les doy. Yo he puesto Chidiran. I eat now. No sé si me logran. Encender. Ajá, no sé si me explico. Ajá. She is. O sea, ahorita les digo. She didn't. She didn't run. Um, y hacer ejercicio dice caminar. ¿va? Correr, ajá. Ajá. También, pongámoslo. Me calle, bien, ¿sí? calle es con doble T o doble E. Calle. Ajá. Ahorita le digo que es. No, doble E sería. Doble E. Strict. S T R E E. No, aquí tenemos a ver. No son, no están. El wedding no están. Quiero ver. La quiero ver la otra era. Don't like. Quiero ver. Okay. A mí no me gusta. A mí no. No, yo, no, no me gusta el café. A mí no me gusta el té. I don't like the, the tea. Ajá, uh -huh, yo sé. Pongamos y, otro. Y, y a ella... Le, y a ella no le gusta el café. A ella, uh -huh. Cambiémoslo por otro o ponemos... En... No le gusta la soda. La soda, va. I don't like the tea and she doesn't like soda. Sí. She don't like soda. All right, all right. Ya terminamos los cinco minutos. Is everybody finished? O oh, necesitamos más tiempo. Two minutes. Two minutes. Two minutes. Okay, two more minutes. Two more minutes. Y de ahí continuamos. Okay. Ya no va a ser los grupos, teacher. Ok, ahorita los hago. Yo pensé que como son dos minutos, pensé que los iban a hacer solos, pero ahí vamos. Let's go.
Eh, Gladys no se fue con su grupo. Su grupo es Elmer y William, pero no se fue con su grupo. Francisco. Sí. Finish. Sí, finish. Okay, let's go. All right, now we're going to be moving on, guys, and we're going to be looking at section 5.8. Now, for section 5.8, lesson objective, by the end of this class, you will learn how to ask and answer WH questions with did, was, and were. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Al finalizar de esta clase, ustedes aprenderán a hacer, a responder preguntas interrogativas WH con did, was y were. Además, practicarán una conversación al cual ilustra cómo se utiliza este tema en un escenario de la vida real. WH questions did, was and were. Listen, please. Hi everyone, in this class you'll learn to ask and answer WH questions with did, was, and where. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Where Did You Grow Up? Let's listen and practice. So Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there too. And when did you come to Los Angeles? In 1990. I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for five years after college. That's interesting. So why did you become a hairstylist? Because I needed the money. And I love it. Look, what do you think? Well, uh... Now, let's analyze how to form questions with did, was, and where. Where did you grow up? I grew up in Texas. When did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 1990. Why did you become a hairstylist? Because I needed the money. How old were you in 1990? I was 18. What was your major in college? It was drama. How was college? It was great. I would like to point out that the key to understanding this topic is to not get confused with the following question. When do I use did and when do I use was or where? You must remember the following. You will use was or where whenever you need to ask something related to the verb be. And you will use did for all the rest of the verbs in English. Now, let's analyze the questions and answers. We've already covered both of these topics. What we're doing now is presenting them together, hoping that it's not confusing or difficult. So, let's start with questions with did. When forming questions in the past tense with any verb that is not the verb to be, we can follow this formula. WH word plus did plus subject plus verb in the present plus complement. This is the case of our first three questions. Where did you grow up? When did you come to Los Angeles? Why did you become a hairstylist? First, we're going to add a WH word where. Then we will include the auxiliary verb to form the question in the past, did. After that we need to add the subject, you. Next we include the verb in the present tense, grow up. 
finally we can add a complement. In this case, there is no complement. Towards the right hand side of this chart, you can see how these questions are answered. If you notice, the verbs change to the past tense now because we're no longer adding an auxiliary verb. Let's move on to asking questions in the past tense with was or where. We will use this structure whenever we want to ask something using the verb to be. We can't say the following. Did you wear a good student? This is incorrect. To form questions in the past using was or where, we can follow this formula. WH word plus was or where plus a subject plus a complement. Let's break down an example from the chart. What was your major in college? First, we need to add the WH word, what. Then we need to add was or where. After that, we include the subject, your major. Finally, we need to add a complement and a question mark at the end in college. Now it's your turn to practice making WH questions with did, was, and where. Practice making similar questions such as the ones on this chart, but now focus on asking them about yourself or your family. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. All right, guys, now for your activity right here, I want you to give me at least 10 questions. Quiero que me den por lo menos 10 preguntas utilizando los WH questions con el what, did, y was. All right, see you tomorrow, guys. Have a good night. We continue tomorrow. Tomorrow we do the final exam. Traten de terminar toda la sección 5 y mañana hacemos el examen. Good night. Bye-bye. Okay. Good night.